ఇటీవల అనౌన్స్ చేసినటువంటి గ్రూప్ వన్ రిజల్ట్స్లో స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంకుతో డిప్యూటీ కలెక్టర్గా ఎన్నికైనటువంటి కె శ్రీనివాసరాజు గారు మనతో ఉన్నారు సార్కు మన ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఐఏఎస్ అకాడమీ పక్షాన స్వాగతం సార్ అవర్ చైర్మన్ కృష్ణ ప్రదీప్ గారు అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ నిన్న మనం స్టేట్ టాపర్ ర్యాంక్ వన్ రాణి సుష్మిత మేడం మీ అందరితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు సో మీకు తెలుసు ఏపీపీఎస్సి మొన్న ప్రకటించినటువంటి రిజల్ట్స్లో మన ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఐఏఎస్ నుంచి గైడెన్స్ తీసుకొని కోచింగ్ తీసుకున్నటువంటి సుమారు యాభై మంది వివిధ పోస్టులకు సెలెక్ట్ అయ్యారు డిప్యూటీ కలెక్టర్లుగా ఆర్టీఓలుగా ఎక్సైజ్ సూపరింటెంట్లుగా ఆడిట్ ఆఫీసర్లుగా ఎంపీడీఓలుగా అనేక మంది కృష్ణ ప్రదీప్ గారి మార్గదర్శకత్వం ఫ్యాకల్టీ మాక్ ఇంటర్వ్యూ బోర్డు వీళ్ళందరి సమిష్టి కృషితో ఇవాళ సుమారు యాభై మంది పైగా ఏపీలో గ్రూప్ వన్లో సక్సెస్ అయిన విషయం మన ఇన్స్టిట్యూషన్కు గర్వకారణం ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజున మనకు మీతో ఇంటరాక్ట్ కావడానికి ఉన్నటువంటి శ్రీనివాసరాజు గారు చాలా మారుమూల ప్రాంతం గ్రామీణ ప్రాంతం ఉమ్మడి కడప జిల్లా ఇప్పుడు అన్నమయ్య జిల్లా అంటాం దాన్ని ఈ అన్నమయ్య డిస్టిక్లో లక్కిరెడ్డిపల్లి మండలం ఒక మారుమూల గ్రామంలో గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఒక చిన్న రైతు కుటుంబానికి జన్మించి అంచెలంచెలుగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో చదువుకొని ఒక తన లక్ష్యం సివిల్స్ రెండుసార్లు సివిల్స్ కూడా అటెంప్ట్ ఇచ్చి ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళేటువంటి వ్యక్తి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్లో తర్వాత గ్రూప్ వన్ ఏపీలో సక్సెస్ కావడం మరి డిప్యూటీ కలెక్టర్గా వాళ్ళ ఒక రైతు బిడ్డ డిప్యూటీ కలెక్టర్ అవుతున్నటువంటి సందర్భం ఈ నేపథ్యంలో మరి మన ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఐఏఎస్ కృష్ణ ప్రదీప్ గారి గైడెన్స్ ఫ్యాకల్టీ ప్రోత్సాహం ఇవన్నీ శ్రీనివాసుల రాజు గారి సక్సెస్కు దోహదపడ్డాయి మీ అందరి అభినందనలతో మన ఇన్స్టిట్యూషన్ పక్షాన కృష్ణ ప్రదీప్ గారు శ్రీనివాసరాజు గారిని మెమెంటోతో సత్కరిస్తారు థ్యాంక్ యూ సార్ అనేక మంది ర్యాంకర్లకు ఒక పక్క సక్సెస్కు మూలస్తంభంగా ఉంటూ సివిల్స్ గురువుగా ఉన్నటువంటి మన చైర్మన్ కృష్ణ ప్రదీప్ గారిని సందర్భంగా మాట్లాడవలసిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సో శ్రీనివాస్ రాజ్ గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ అంటే కంగ్రాచులేషన్స్ అనేది ఒక సింపుల్ వర్డ్ దట్ వుడ్ నాట్ బి యాడిక్వేట్ ఫర్ ద సక్సెస్ హీ హ్యాస్ అచీవ్డ్ అండ్ లుక్ ఎట్ ఈస్ డౌన్ టు అర్త్ బిహేవియర్ ఒక అతి సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తిగానే ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఎటువంటి గర్వం లేదు అతని ప్రవర్తనలో సో ఈ నేపథ్యంలో నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాని ప్రకారం ఆయన సక్సెస్కి కారణం కంటిన్యూస్గా కన్సిస్టెంట్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే నిరంతరం మనం ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుందో అంటే జస్ట్ ఓన్లీ చదువుకోవడం కాదు గ్రూప్ వన్ ఎక్స్క్లూజివ్గా గ్రూప్ వన్ ప్రిపేర్ అయ్యేటటువంటి అభ్యర్థులకి ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ చేయకపోవడం సో కేవలం చదువుతారు అంతే అండ్ కేవలం చదవడం వల్ల వచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే అది సాధ్యమైనంత అది చదివినంత కాలం మాత్రమే గుర్తుంటుంది ఆ తర్వాత గుర్తుండదు కంటిన్యూస్గా కన్సిస్టెంట్గా ఎప్పుడైతే రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారో 
అప్పుడే మనం చదువుకున్న దానికి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది అది ఎగ్జామ్లో రీప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతుంది క్వశ్చను ఆన్సర్స్ దీనికి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏపీపీఎస్ఈకి ప్రీవియస్ పీఎస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి టీఎస్పీఎస్ఈకి అవి లేవు కాబట్టి ఏం చేయాలి ఏపీపీఎస్ఈ పేపర్స్నే ప్రాక్టీస్ చేయాలి అండ్ యూపీఎస్సీ పేపర్లు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి లాస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ చాలు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో యూపీఎస్సీ మెయిన్స్కి సంబంధించినటువంటి పేపర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ గ్రూప్ వన్ సిలబస్ అనేది యూపీఎస్సీ సిలబస్తో కంపాటబుల్గా ఉంది అండ్ ఓన్లీ ఒక థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే రీజనల్ పార్ట్ కాబట్టి ఆ రీజనల్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్లు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైతే నువ్వు రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ అనేది చేయడం జరుగుతుందో మూడు గంటల్లో పదిహేను క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్ రాయడం ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఓన్లీ మీకు ఉన్నటువంటి సమయం ఆరు నుంచి ఏడు నిమిషాలు మాత్రమే మూడు గంటలు అనేది కేవలం కనపడేది ఎందుకంటే ముప్పై క్వశ్చన్లు ఇస్తారు ముప్పైలో పదిహేను క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్ రాయాలి అంటే ఆ ముప్పై క్వశ్చన్లు చదువుతావా ఓన్లీ పదిహేను క్వశ్చన్లు చదువుతావా ఖచ్చితంగా ముప్పై క్వశ్చన్లు చదువుతాం అప్పుడు ముప్పై నిమిషాలు పోయినాయి మైండ్లో దానికి ఆన్సర్ రాయ తయారు చేసుకోవడానికి ఇంకో ముప్పై నిమిషాలు పోతాయి అంటే గంట నీ చేతిలో లేదు ఇంకో రెండు గంటలు మాత్రమే ఉంది సో వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ డివైడెడ్ బై పదిహేను ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ సిక్స్ టు సెవెన్ మినిట్స్ కన్నా ఏ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయలేవు కాంప్రహెన్సివ్గా ఆన్సర్ ఉండాలి అన్ని కోణాలని స్పృశించాలి ఇంట్రడక్షన్లో ఏమి ఉండాలి మెయిన్ బాడీలో ఏమి ఉండాలి కంక్లూజన్లో ఏమి ఉండాలి ప్రతిదానికి ఒక స్పెసిఫిక్ సైన్స్ ఉంది ఆ సైన్స్ని మీద మీరు కనుక కమాండ్ చేయడం జరగాలి అంటే ప్రాక్టీస్ చేయాలంతే ఇవి నేర్పించడానికి ద్రోణాచార్యులు ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో చాలామంది ఉన్నారు అర్జునుడికైనా ఒకడే ద్రోణాచార్యు ఉంటాడు అర్జునుడికి ఒకడు కానీ మీకు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు అది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చెప్పడానికి హరికృష్ణ సార్ ఉన్నారు అలాగే హిస్టరీ చెప్పడానికి సీనయ్య సార్ ఉన్నారు నాగశ్రీధర్ సార్ ఉన్నారు యాకూబ్ సార్ ఉన్నారు పాలిటీ చెప్పడానికి రోహిత్ సార్ ఉన్నారు కృష్ణ ప్రదీప్ అనే ఇంకోసారి ఉన్నారు సో అన్ని సబ్జెక్టులకి మల్టిపుల్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళందరి సర్వీసెస్ను ఉపయోగించుకోండి వాళ్ళు ఆఫర్ చేసేటటువంటి సర్వీసెస్ని మీరు తీసుకోండి అండ్ దీనికి కావాల్సిందల్లా కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయడం అంతే ప్రతిరోజు కనీసం ఒక పది నుంచి పదిహేను గంటల పాటు ప్రిపరేషన్ అవ్వడం ఆ పది ఒకవేళ పదిహేను గంటలు అనేది పెట్టుకున్నారనుకోండి ఆ పదిహేను గంటల్లో పన్నెండు గంటలు చదవండి మూడు గంటలు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆ రోజులీ పది గంటలే నాకు టైం ఉంది పది గంటలలో ఏడు గంటలు చదవండి మూడు గంటలు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆ రోజులీ ఐదు గంటలే టైం ఉంది మూడు గంటలు చదవండి రెండు గంటలు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఖచ్చితంగా రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ మాత్రం చేయండి దట్ విల్ యాక్చువల్లీ డిటర్మిన్ యూర్ సక్సెస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏపీలో కానీ తెలంగాణలో కానీ ఓన్లీ మెయిన్స్ వరకే ఇంటర్వ్యూస్ లేవు ఇంకో సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అడిషనల్గా తెచ్చుకుందాం అనుకు అనుకోవడానికి ఇంటర్వ్యూ సిస్టమ్ లేదు రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ సో మన ఉన్నటువంటి విజ్ఞాన ప్రదర్శన అంతా మెయిన్స్లోనే చేయాలి అండ్ అది కూడా మనం ఎంతకాలం చదువుకున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆ మూడు గంటలు ఏం చేసామనేది ఇంపార్టెంట్ ఆ నూట ఎనభై నిమిషాలు ఏం చేసామనేది ఇంపార్టెంట్ అది కూడా వరుసగా ఉంటాయి ఎగ్జామ్స్ పొద్దున్న మధ్యాహ్నం మూడు మూడు గంటలు రోజుకి ఆరు గంటలు రైటింగ్ ప్రాక్టీసే చేయాలి రోజుకు ఆరు గంటల పాటు మీరు ఎగ్జామ్ రాయాలి మామూలు ప్రెషర్ ఉండదు యాభై వేల మంది ప్రేక్షకులు ఉండేటటువంటి స్టేడియంలో బ్యాటింగ్ చేయడానికి వెళ్ళేటటువంటి బ్యాట్స్మెన్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఎదురుగా సూపర్ ఫాస్ట్ బౌలర్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అటువంటి పరిస్థితుల్లోనే మీరు ఉండేది ఆ ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు డైరెక్ట్గా బ్యాట్ పట్టుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోతే వితౌట్ నెట్ ప్రాక్టీస్ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ బాల్ కూడా ఫేస్ చేయకుండానే ఇంటికి వచ్చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ బాల్ కూడా ఫేస్ చేయకపోవడం ఏంటి రిటైర్డ్ హట్ అయిపోయి వచ్చేస్తాం కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితి మనకి రాకూడదు అని అంటే తీవ్రంగా చెమట చిందించాలి అప్పుడు యుద్ధంలో తక్కువ రక్తం వస్తుంది సో ఎవరైతే యుద్ధంలో తక్కువ రక్తం చిందించాడో వాడికే విజయం చేకూరుతుంది రక్తం రాదని కాదు ప్రతి ఒక్కడికి యుద్ధం చేసినప్పుడు వస్తుంది బట్ ఎవరైతే తక్కువ రక్తం చిందించడం జరిగిందో వాడు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసాడు వెనకాల ఎక్కువ చెమట ఒడిచాడు ప్రాక్టీస్ రూపంలో అండ్ ఆ ప్రాక్టీస్ రూపంలో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎక్కువ చెమట ఒడుస్తావో అప్పుడు తక్కువ రక్తం చిందిస్తావు అండ్ సక్సెస్ సాధిస్తాం మీ ముందు ఉన్నటువంటి యాభై మంది ఎవరైతే ఈ ఏపీపీఎస్సీ ఛాంపియన్స్ ఉన్నారో ఆ యాభై మంది మీకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీళ్ళని తీ
వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ షుడ్ బీ అన్ ఐడియల్ లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ యూ ఆల్సో వాళ్ళు మీకన్నా భిన్నంగా ఏమీ లేరు ఒకప్పుడు అలా కూర్చుని పాఠాలు విన్నవాళ్ళే అండ్ వాళ్ళు మీలాగే చదివిన వాళ్ళే కాకపోతే మీకు ఈ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్కి తేడా ఏంటి వాళ్ళు కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేశారు మీరు కూడా అదే ఫాలో అవ్వాలి అండ్ ఇఫ్ యూ ఫాలో దోస్ ఐడియల్స్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ ది కన్సిస్టెన్సీ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫాలో దేర్ జిరాక్స్ నోట్స్ వాళ్ళ జిరాక్స్ నోట్స్ ఫాలో అవ్వక్కర్ల వాళ్ళు ఇచ్చే టిప్స్ ఫాలో ఉండి చాలు వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి సక్సెస్ సూత్రాలు ఫాలో ఉండి చాలు దట్ విల్ ఫెచ్ యూ ద సక్సెస్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఈ సక్సెస్ మీట్ అనేది సారు కేపీ గారు చెప్పినట్టుగా మీకు ఒక స్ఫూర్తివంతంగా ఉండాలని ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఎలా మీలాగానే ప్రిపేర్ అయ్యి వాళ్ళు ఎలా సక్సెస్ అయ్యారనేది మీరు తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో సారు కేపీ గారు ఇలాంటి ఇంటరాక్షన్ సెషన్స్ మీతో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు భవిష్యత్తులో కూడా మనం కొంతమంది ర్యాంకర్స్ని మళ్ళీ కలుసుకుందాం సో ఈ సందర్భంగా ఈరోజు మనకు గెస్ట్ స్పీకర్గా ఉన్నటువంటి కె శ్రీనివాసరాజు గారు తన అనుభవాలను మీతో షేర్ చేసుకుంటారు సార్ ప్లీజ్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి పర్సనల్ ఐ ఫీల్ దెర్ ఆర్ టూ ఆస్పెక్ట్స్ నో మెంటల్ ప్రిపరేషన్ అండ్ టెక్నికల్ ప్రిపరేషన్ మీరు ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ జాయిన్ అయ్యారు సార్ వాళ్ళు నో దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద టెక్నికల్ ప్రిపరేషన్ వాట్ టు రీడ్ వాట్ నాట్ టు రీడ్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ద బుక్ లిస్ట్ ఎవరి థింగ్ విల్ బీ టేకెన్ కేర్ బై ద ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ ద రెస్పెక్ట్ టు క్లాస్ టీచర్స్ హియర్ ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద మెంటల్ ప్రిపరేషన్ వీ షుడ్ బీ మెంటలీ సౌండ్ టు డీల్ విత్ వేరియస్ ఛాలెంజెస్ అండ్ టు సీ సక్సెస్ ఇన్ దిస్ ప్రిపరేషన్ ఇన్ దిస్ మెంటల్ ప్రిపరేషన్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ వాట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఈజ్ బీయింగ్ హ్యాపీ యూ షుడ్ బీ హ్యాపీ ఫస్ట్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ అబ్జర్వ్ ద చైల్డ్ యు నో చిల్డ్రన్ we no we feel that they are so happy what is the main reason for their happiness can you tell me no no don't don't say like that they have problems they live in the present moment they don't carry the past and they don't they don't think about the future they just live in the present that is the secret for being happy నేను కూడా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నది అంటే లివ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ మూమెంట్ యూ మైట్ హ్యావ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ నో వేరియస్ థింగ్స్ బట్ డోంట్ కంప్లైన్ అబౌట్ దెమ్ కంప్లైనింగ్ నేచర్ ఈజ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ యాటిట్యూడ్ యాజ్ ఎ పర్సన్ ఇట్ సెల్ఫ్ లివ్ ద జాబ్ ఆఫీసర్ యాజ్ ఎ పర్సన్ వూ షుడ్ నెవర్ కంప్లైన్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈవెన్ ద బిలీనియర్స్ హ్యావ్ సమ్ ఛాలెంజెస్ మేబీ దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్ as a poor person who have financial problems but the billionaires have different problems everybody has to operate in a very challenging environment okay be in the present moment don't carry the past and you have an idea that you want to become an some ias you want to become an officer that is the future thing that's fine but don't think too much about the future don't worry too much you know imagining the fears consuming the rumors that are being spread in the area okay just live in the present and be happy why i am asking you to be happy the happy mind can thinks very clearly ha- and happy mind can have a clear thought okay out of that clear thought you will get the good understanding of the subject the happy mind is more creative more imaginary what else you need for this exam than being creative you know having good understanding of the subject okay the first and foremost thing is be happy for that you need to be in present moment do what is needed as of now the second thing is having positive attitude if you want to see the success or if you want to achieve something you know why we fail generally no no we fail because we try to achieve some you no know, beyond our capability as of now suppose you are good at 100 meters running and you will never fail if you go for 100 meters running then aim for 1 kilometer then you will fail out of, no out of that you will learn you need to improve your capabilities to reach that 1 kilometer okay that's why never take your failures so seriously 
generally we fail when we try to achieve something bigger than our present capacity. Our job is to improve the capacity with the help of the institution, with the help of the teachers, with the help of the books, okay? Develop that positive attitude. Don't consume these negative things and don't get, you know, carried away by these negative attitudes, okay? Yavarana, yavarana, yaman chaptunna goda, yavarana negative ka chaptunna goda, think about the reason for telling like that. Generally, this is called ego defense attitude. If you ask me to, uh, no, run along with uh, Usain Bolt, I say that running is useless. It will, no, it, it will actually affect my knees. I don't go for it. That is a negative attitude because I am incapable to run with him. To cover my inability, I come out with negative attitude. That is called ego defense. That's why whenever somebody is telling something negative, you just look at the reasons behind it. Don't consume as it is supplied. Okay? Use your brain. The third is never giving up attitude. Don't give it up. My journey is a very long journey. I was postgraduated in 2012 itself. After that, I started civil services preparation. I went up to the interview and again, you know, I got job opportunities. Still, I left it and I was only looking for IAS. That's why I attempted this group one. This is my first attempt. I attempted it. Okay. I am just sharing my mistakes. Okay. I also consume a lot of negative news. I was also unhappy for a lot of time due to various reasons. Now I am realizing that I could have not done those things. Okay. The third is be now I am coming to the technical aspect of the preparation. Okay. For getting any no knowledge about the society, you should be curious enough. Curiosity is very important. If you are curious, you will find the reasons. Okay. Now, now we have this Omicron, Omicron variant. Why it is named as Omicron? What is Delta? What is Omicron? What is Alpha? Have you ever observed? Huh? What are those names? They are Greek alphabets. Okay? They are Greek alphabets. Why they have kept Greek alphabets? What is the difference between mutation and variant? What is COVID-19? What is COVID-19? Corona virus disease 2019. You should have curiosity. You know, curiosity is very important. Russia, Ukraine are fighting. Why they are fighting? What is the main reason? And the capital of Ukraine is Kyiv. Where it is located? Eastern part, southern part, northern part. Tell me where it is located. No, it's not southern part. Central eastern part. You should have that idea. This no, be curious. Whatever you are reading, be curious. Out of that curiosity, you will find the you will find lot of information that is called knowledge. And uh, how you will use this knowledge is called intelligence. Okay? Having information is not enough. You should use that information as per your requirement. That is called intelligence. And if you come out with some good decision out of that intelligence, that is called wisdom. Okay? First is be curious and try to know what is happening in and around okay, our country. Second is develop this thinking attitude. Generally, we just read what is supplied in the institute or what is there in the book. We do not pay attention to thinking. You should think. Okay? You should think. That is very, very important. Thinking is very important. Out of the thinking, we will get the understanding. That understanding will, you know, you know, keep us ahead in the competition. Think more. What whether you are reading newspaper, whether you are looking at any social problem in Telangana or anywhere, whether you are going through any textbook, think. Okay. Suppose anti-defection law is there. What do you mean by defection? Have you ever observed what is defection? What is the dictionary meaning of defection? We should think. What is the Constitutional Amendment Act that enacted this anti-defection law? Is it really working? And recent examples, you know, Maharashtra government we have seen, no? 
you should be aware of these things okay second is as sar said you should have good idea on syllabus syllabus and previous year questions they are like our gps okay if you miss the track of syllabus and previous year questions it's very difficult to find you <laughs> and, and also it will be difficult for you to reach the destination you should have good command on the syllabus and the previous year questions okay go through them whenever you are free and discuss with your friends and understand the context okay the fourth one is you should be good at newspaper reading don't miss the newspaper reading if you are preparing for civil services the hindu is the good choice or any other newspaper no problem but you should you should read it very actively with a lot of curiosity don't read like you know passive nature you know passive learning won't help you you should be an active learner okay newspaper reading is very important if you are from telugu medium then local newspaper must and even if you are preparing for group 1 from english medium you must read the local newspaper okay that is very important the the fifth one is as sir said answer writing practice is very very important because you need to write you no know, 15 questions in 3 hours okay that too with a lot of content you should have that practice okay see as a rankers we are all telling our experiences it may not be suitable to you 100% based on your strengths and weaknesses you just adjust it and plan it if if somebody is very good at answer writing then he does not need to spend that much time on answer writing if you are weak you need to spend more okay first see what i understood from this preparation is it helps us to understand ourselves who we are what we are what are our strengths and weaknesses okay this is called personality development the preparation will help you to develop okay and the last thing is last thing is believe in what the experienced faculty tells and do diligently don't get deviated by too many sources and too many you know uh, these uh, preparation strategies you know sar has you know the institution has produced so many civil services rankers group 1 rankers they know my weaknesses are everybody's weaknesses they are in a better position to guide you okay technical aspects i think majority of you also know what book to read what you no know, what is the source of this information that information you are all well aware of it and the institution will also take care of it okay be mentally sound and live in the present and have that curiosity you will clear it all the very best to all of you if you have any doubt then you can ask me